，轩儿跟黎儿永远在一起。轩儿，皇兄，今日怎么有闲暇时间来看五弟了？我今日是特地来祝贺五弟和弟妹的。哎，怎么没看到弟妹啊？三皇兄，你面前乃是皇上刚封的燕王，你一口一句宣儿，可有半点敬意啊？说的是，在此给燕王、燕王妃请安，恭喜二位封王。怎么，眼红了？不敢，燕王和燕王妃的功名是靠自己的努力争来的。我大燕国有二位，那可是大有福气呀、啊！贺连城，你这葫芦里究竟卖的什么药？三皇兄过奖了。我听闻，燕王妃使得一手好毒术，出神入化，伤人于无形，能抵千军万马。不知今日能否让为兄也见识见识呀？这可使不得。李二虽说会毒。但从不乱赌，只会在救人于水火救人，我看杀人才是吧。没事吧，朕？没事。以燕王妃的手法，少说也要研学几年光景，在这期间。应该杀了不少的人吧。李儿不是那种人，就算伤人，也是逼不得已。哦，逼不得已，那也就是说，逼不得已才当上了燕王妃，逼不得已嫁给了我大燕国的五皇子，逼不得已，才成了冷家的千金吧。皇兄，时辰不早了，要不然到偏殿用些善品吧。不必了，稍后我还有些事情，我先行告退了。欢迎王妃，马匹已经给你们准备好了，还有其他吩咐吗？没了，有老管家。王爷别这么客气，这些都是小的，应该做的。哦，对了，王爷，这府门上的匾额已经换好了，请您们过目。王爷王妃，尽管出去游玩放松，这家里的事情小的们自会处理。有劳。别吭气。哦，李二。嘘。将来归隐山林，与万物齐名，也算是人生的一件乐事了。那前提。必须得，轩儿跟黎儿永远在一起。这样的话，轩儿才能魂有所归。黎儿，你放心，我一定会让你过上好日子的。嗯。是何人？上、啊啊啊啊啊啊
受伤了。这标上有毒，服流解药。我们先回去吧。等等，把镖拿着。走吧。主任，您的伤没事吧？最近并无西山人出没，不过，不过什么？江湖传闻，有人打算密谋刺杀皇上。当真？进一步敢隐瞒，但传闻是否属实，还需进一步打探。何人如此大胆？事关重大。主任是否需要觐见提醒皇上增派守卫？不可。此事并未查清，若贸然行动，定会搞得人心惶惶，满城风雨。我等需把他调查清楚，切记不可暴露。是主任。对了，主任，冷离那边。以后冷离的事儿，莫要过问。是主任。下去吧。您多保重。这种奇绝的兵器并非宫中所有，也不会用于战事，倒是像江湖游侠使用的暗器呀、啊。果然如此。丽儿，你是从哪得到的？我是在西山人那里发现的，想着爹爹是武将，对兵器肯定有所了解，就来问问爹爹。想不到离儿涉猎如此广泛呀！啊，爹爹过奖了。你看这弯钩，嗯，极其锋利。哎，据我所知，这京城当中确有一人。究竟是何人如此神秘？你们也来这儿啊，爹爹，见过哥哥姐姐，见过燕王妃，见过燕王妃，不必多礼。过去的事情，还想说一声对不起了。我回想了一下，之前毁你双眼，我确实做的有一些过火，但是过去的事情就已经过去了，以后在家里。我就是爹爹的好女儿，你们的妹妹，甚好，甚好啊！<笑>哎，风儿，离儿这儿有一件奇怪的兵器，你就带他去一趟城东，找一下独眼黄铁匠，问一问是否出自他手。风儿这便去。那离儿先谢过兄长了。小事一桩，不必言谢。灵儿，你这是去参加秦会啊？正是。灵儿要是感兴趣，也可以一同前往啊。爹，您忘了，灵儿打小就不喜音律，这秦会啊，我怕是欣赏不来。那既如此，就不劳烦妹妹陪同了。灵儿自己前往云府便是。云府，秦桧在云府。是啊，今年的秦桧可是由三王妃云璇一手操办的。那我倒想去看看了。弟弟，告辞，走吧。
。方才的演奏者就是本次的评委，清如公子。清如，妹妹不喜一律，可能有所不知。这清如公子啊，可是琴圣慕白的徒弟，传说他风流倜傥，一表人才，更是抚琴的高手。哦，原来如此。好曲。谢过秦如公子，姐姐的情谊真不错。谢谢妹妹。冷姑娘的情谊着实高超，接下来，且听我爱妃云璇的弹奏。这离居情，不愧是我大燕国的开国皇帝送给皇后的礼物，果真不俗啊。<笑>